Moment, ich bin noch im Westflügel. Hi, ich bin Chris und ich wohne mittlerweile seit zwei Jahren Fulltime in meinem Van Tony. Fühlt euch eingeladen und kommt rein. Ich habe tatsächlich davor in einem dreistöckigen Haus mit Garten gelebt. Die Beziehung ging nach vielen Jahren in die Brüche und ich habe das damals dann nicht eingesehen, 800 bis 1000 Euro für eine Einzimmerbutze auszugeben. Und das war quasi so der Beginn, wie ich mein Fulltime Vanlife gestartet habe. Bei meinem Van ist mir wichtig, dass die Funktion vor der Optik kommt, weil ich lebe und arbeite in meinem Van. Ich habe im Van auch Materialien benutzt, die ich vorher schon hatte. Das heißt, bei mir ist auch Thema Upcycling ganz groß. Upp. So Leute, wie sieht's aus? Kommt die rein und ich zeige euch den ganzen Bums mal von innen. So Leute, herzlich willkommen in meiner kleinen muckeligen Bude. Das sind jetzt hier quasi sechs Quadratmeter Wohnfläche. Wir befinden uns gleichzeitig im Schlafzimmer, in der Düle, Düle in der Küche, im Badezimmer, im Wohnzimmer, also alles all in one. Zur Küche, Thema Upcycling und zwar hatte ich damals, als ich noch im normalen Haus gelebt habe, irgendwelche Nachtkommoden übrig. Hier sind Töpfe, Bad, Küche, wie auch immer. Ich kann hier mal aufmachen, das ist mein Bad. So sieht das hier aus. Die meiste Pflege benötigt mein Bad. Die paar Fusseln auf dem Kopf muss ich nicht mehr pflegen. In der unteren Schublade ist meine Gewürz- und Besteckschublade. Ich habe ein bisschen viel zu viel Besteck dabei, aber ich habe auch sehr gerne Gäste. Ich habe bewusst auf Keramik verzichtet, weil meiner Meinung nach das in einem Fahrzeug nichts zu suchen hat. Wenn das aneinander schlägt und klappert, klimbim, das Ding ist kaputt. Und hier unten ist quasi mein Büro. Hier ist mein Tisch drin, den ich hier aufklappen kann. Und jetzt kommt der Super-GAU hier unten. Meine Sitzhocker, die gleichzeitig auch Stauraum beinhalten, Töpfe, Lebensmittel. Und wenn ich Platz haben möchte, schiebe ich die hier einfach rein und dann sind die weg und ich kann hier Boogie Boogie tanzen. Dann habe ich hier oben meine Magnetleiste. Das wird natürlich auch immer ganz schön zerrissen in der Community. Wie kann man denn mit einem Magnethalter rumfahren? Und wenn ich meine Vollbremsung habe oder frontal auffallen, dann schießen die Messer da noch vorne. Ich habe tatsächlich noch die Original-Trennwand, die aus Metall ist, vorne zum Fahrerhäuschen. Und für mich ist es einfach wahnsinnig geschickt. Ich habe hier von allem so eins hängen. Ich mag das nicht, wenn ich so lange suchen muss. Da kriege ich einen Vogel und dann habe ich schon gar keine Lust mehr weiterzumachen. Jo, dann habe ich auch eine ganz normale Spüle. Das Ganze sieht darunter so aus. 20 Liter Frischwasser und 22 Liter Abwasser. Neulich habe ich mir einen Sensor gegönnt. Sobald diese rote Lampe hier hinten angeht, ist mein Abwassertank voll und das Ganze läuft unten nicht über. Dann habe ich hier einen Kühlschrank, ein sogenannter Toploader damit beim Öffnen die Kälte drin bleibt und nicht rauspurzelt, ergo weniger Stromverbrauch. Wir haben natürlich in so einem Wohnmobil eine Bordspannung von 12 Volt. Die kann man natürlich auch umwandeln in 230 Volt, weil man sieht hier schon, ich habe hier ganz normale haushaltsübliche Geräte stehen. Hier zum Beispiel ein ganz normaler Toaster. Ich liebe Toast. Daneben steht eine Kaffeemaschine mit einem Permanentfilter und da habe ich einen WLAN-Router. Ich habe hier tatsächlich WLAN in meinem Auto. Ist mir einfach wichtig, um auch arbeiten zu können. Ich habe einen Laptop, ich habe ein Handy, ich habe tatsächlich eine Alexa hier am Start, mit der ich mal quatschen kann, wenn es mir langweilig ist. Guten Morgen. Und das sind eben für mich Dinge, wo ich sage, die möchte ich haben. Deswegen habe ich 230 Volt am Start. So, ich zeige euch mal meinen kompletten Elektroschrank. Es ist nicht wirklich alles sauber verlegt. Warum? Weil ich bin ein Bastler. 
Bau erstmal, geh damit auf Reisen, sei unterwegs und schau dir das ganze Ding an, ob das überhaupt funktioniert. Ich bin jetzt seit zwei Jahren autark mit diesem Fahrzeug. Ich habe noch nie Strom gezapft von außen. Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach. Ich liebe diesen ganzen Technikwahnsinn. Ich kann hier zum Beispiel mit meinem Smartphone auf meine Batterie zugreifen. Ich habe jetzt sogar die Möglichkeit, Strom zu geben. Das heißt, wenn ich jetzt mobil unterwegs bin und möchte zum Beispiel meine kabelgebundene Flex oder sonst irgendwas benutzen, hier einstecken. Für alle größeren Projekte, die ich momentan am Start habe, habe ich hier meine Gewerbehalle, die genau hier neben dran steht. Und da gehen wir jetzt mal kurz rein. Mhm. 2018 war ich auf so einem Vanlife-Treffen und habe damals Leute kennengelernt, die fulltime in ihrem Auto leben. War für mich unvorstellbar. Jetzt bin ich selber einer davon und es war damals wirklich so ein Hobby. Und manchmal möchte ich am liebsten einfach so einen Maul Maulwurf vorschicken, der das Kabel durchzieht. Ich habe diesen Reiz gehabt, so ein Auto auszubauen. Funktioniert das tatsächlich, dass man drin leben kann? Und mittlerweile ist das so weit gegangen, dass ich mein Geld damit verdiene. Real Van Life im Sinne von Vollzeitleben im Van unterscheidet sich zu einem Urlaubsvan Life. Jeden Tag zwei Stunden einen super tollen Parkplatz rauszusuchen, der direkt irgendwo an einem See ist. Diese Zeit habe ich nicht. Deswegen ist mein Hauptwohnort momentan hier an der Halle. Ich wohne da, wo ich gerade bin und arbeite. Jetzt kommt das Essen. Bis bald. Ciao. So, und jetzt zeige ich euch mein Bad. Nein, nicht mein Bad, sondern mein Bad. Hier drin ist eine USB-Dusche. Also ich drücke hier auf den Knopf. Jetzt kann ich mich ja jetzt nicht einfach hier reinstellen und hier drin duschen. Dann haben wir hier äh, eine pipi platsch party und mein Auto steht unter Wasser. Das machen wir nicht. Jetzt bist du weg. Was ich euch jetzt nicht zeige, ist, wie ich da drin dusche. Aber ich kann euch zeigen, wie das Prinzip funktioniert. Ich habe hier jetzt quasi den ewigen Kreislauf. Ich kann so lange duschen, bis der Akku leer ist. Vorteil ist, ich brauche natürlich wahnsinnig wenig Wasser. Und um mich noch mal klar abzuspülen, nehme ich einfach den Rest, schmeiße die Tauchpumpe da rein und ich bin frisch geduscht. Wenn ich jetzt hier die Klappen aufmache, die Standheizung laufen lasse, ich stelle das abends davor, die Wärme kann drumherum strömen und ich habe hier am nächsten Morgen ca. 40, 45 Grad warmes Wasser drin, mit dem ich dann duschen kann. Die spannendste Frage, wo gehe ich hier drin auf Toilette? Ganz einfach, man sieht es erst gar nicht, aber tatsächlich ist hier in dem mittleren Modul meine Trockentrenntoilette verbaut. Ich habe die vorher mal ein bisschen sauber gemacht, dass ihr jetzt hier gerade nicht erschreckt. Es gibt einen Behälter für das große Geschäft, es gibt einen Behälter für das kleine Geschäft. Die lege ich einfach hier drauf. Für mich ist es halt auch eine Sache der Nachhaltigkeit. Ich benutze absichtlich keine Chemikalien für meine Toilette. Selbst die Tüte ist biologisch abbaubar. Das ist ganz normales, handelsübliches Hamsterstreu. Das absorbiert die Flüssigkeiten. Ihr seid die allerersten, die da einen Blick reinwerfen durften. Das wollten schon viele, aber jetzt habe ich es zugelassen, damit ihr seht, wie das ganze Ding hier funktioniert. Es gibt jetzt natürlich Leute, die würden sagen, das ist ein wahnsinnig kompliziertes Leben oder so. Nein, ist es nicht. Man muss sich einfach nur so ein bisschen umorganisieren. Das ist vielleicht nicht für jeden etwas. Das muss man wollen. Ich will das definitiv. Wie lang? Keine Ahnung. Ich fühle mich wohl. Das muss jeder für sich selber entscheiden. So, da sich alles auf sechs Quadratmeter abspielt, zeige ich euch jetzt noch das Schlafzimmer. Hier ist mein Schlafzimmer. Wie ihr seht, ist das ein ganz normales, handelsübliches Bett. 1,40 Meter Breite, ca. 1,85 Meter lang. Ich habe einfach hinten die letzten 15 cm abgeschnitten. Das war tatsächlich die Priorität Nummer 1. Ich will ein festes Bett in meinem Van haben, weil ich einfach keinen Bock habe, abends irgendwie was umzufunktionieren, umzubauen. Ich kann das Kopfteil hochstellen und habe dann quasi so ein Kino-Feeling hier drin. Wer im Van lebt, der sollte auch gewissermaßen minimalistisch unterwegs sein. Ich habe mich vor langer, langer Zeit schon von 
sehr vielen Sachen getrennt, unter anderem auch Klamotten. Hier klappe ich den Fernseher nach oben und hier sind meine ganzen Klamotten drin. Hier ist meine berühmt-berüchtigte Sockenbox, weil ich verrückte Socken liebe. Pommes und Ketchup, Batman. Dieser Minimalismus, der entschleunigt einen, weil ich gar nicht so viele Dinge habe, auf die ich Acht geben muss. Die Mutti liebt natürlich Nähen. Deswegen hat die Mutti mir hier Vorhänge genäht. Und hier unten sieht man die Vanlife-Familie. Und das sind alles so Erinnerungen. Das hat so ein bisschen was von früher von Schulhof, wo man Sticker ausgetauscht hat. Das sind geile Erinnerungen. So hat der ganze Bums angefangen. Hier oben ist der erste Aufkleber. Ein Vanlife-Treffen, wo ich damals Blut geleckt habe. Und anderthalb Jahre später bin ich selber einer davon. Jetzt fragt sich manch einer vielleicht, Jetzt hat er hier eine fette Halle am Start, steht genau daneben. Warum bleibe ich trotzdem hier in meinem Van? Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl und für mich ist das mein Zuhause. Das bleibt auch vorerst mal so. Ich würde niemals sagen, ich bleibe bis an mein Lebensende hier in diesem Auto. Wenn ich merke, das passt nicht mehr, dann erfinde ich mich eben neu. Ich kann jetzt aktuell sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Genauso will ich das und genauso genieße ich das. So Leute, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in mein Leben bekommen und auch in meine Wohnsituation in Toni. Jetzt seht ihr hier noch zwei Videos, da könnt ihr mal reinklicken. Ich würde nicht so wohnen wollen, aber schaut es euch mal an. Und hier könnt ihr auch den Abonnal, den Abonnal, den Abonnal. <lacht> also hier schön drauf drücken. Tschüss Leute, ich gehe jetzt nach Hause. Viel Spaß mit dem Video. Tschüss.